warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu Billahi Min syururi Anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdillahu fala mudillana Wa man yudlilhu fala adiyala ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله صلى الله على محمد تمر دكي بارا
صلى الله على صلى الله مدينة جوارا পূর্ব মদনা যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত মরহুম অলি উল্লাহ সাব রহমতুল্লাহ আলাই স্মরণে বার্ষিক ওয়াজ দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত প্রধান মিহিমান আমাদের সকলের সুপরিচিত শ্রদ্ধা বাজন জনাব আলহাজ হজরত মৌলানা শাহ আব্দুল করিম বিন মোহাম্মদ সাহেব পীর সাহেব সন্তোষপুর দরবার শরীফ উক্ত মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি জনাব আলহাজ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মীর সাহেব বিশিষ্ট সমাজসেবক সহ অত্র মাহফিলে উপস্থিত সম্মানিত ওলামাই কেরাম দূর দারাজ থেকে আগত আল্লাহ প্রেমিক রসুল প্রেমিক দিনদার মুসলমান মুত্তাকি ফরহেজগার আমার প্রিয় মুরব্বী বাবা জিরা যুবক বন্ধুরা পর্দার অন্তরালে আমার শ্রদ্ধেয়া সরলা অবলা মাও বোনেরা আলোচনার শুরুতেই মোহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালাল আল ইকরাম ওনার আলিশান দরবারে সর্বপ্রথম কালিমাত শোকর সুজুদ পাঠ করছি জাল্লাহ পাক আমাদেরকে যাচাই বাসাই করে একটি বরকতপূর্ণ ও মুবারকময় মজলিসে প্রতিকূল অবস্থায় আমাদেরকে একত্রিত করেছেন সে আল্লাহ পাকের দরবারে সকলে একবার উচ্চ আওয়াজে অবনত চিত্তে দিল কণ্ঠ উজার করে মোহাব্বতের সাথে সকলেই উচ্চ আওয়াজে একবার কালিমাত শুকুর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দরুদ আর সালাম আল্লাহর সৃষ্টির প্রধান আকর্ষণ শামসুল হিদায়ত বদরুদ্দুজা নুরুল হুদা হাবিব খুদা সৈয়দুল ওরা সৈয়দুল আতকিয়া ইমামুল আসুইয়া সাকি উল কাউসর সাফি উল মাহসর মদিনা কা তাজদর সৈয়দুল মুরসলিম ইমামুল মুত্তকিন খাতামুল নবিজ্জিন রহমতুল্লিল আলমিন আফতাব নবুয়ত শাহিন শাহ রিসালত হুজুর আকরম নূর মুজস্সম হবিবুল্লাহ খলিরুল্লাহ নূরুল্লাহ উলদ আদম সফিউল্লাহ বিশারত ঈসা রুহুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদুল মান্নাফ সকলে উচ্চ আওয়াজে মোহাব্বত একবার বলি সাল্লাহ সম্মানিত পত্র এলাকার দিনদার মুসলমান আমার শ্রদ্ধা ভাজন মুরব্বী বাবাজিরা যুবক বন্ধুরা আমি বেশি দূর থেকে আসিনি কাছাকাছি আপনাদের এই এলাকা অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় এই 
প্রতিকূল না আমাদের অবস্থাটা প্রতিকূল অবস্থা বৃষ্টির বাদল কিন্তু অনেক দিন আগের ডেট করাই মাহফিল দুঃখের সাথে বলতে হয় ঈদের মৌসুমে এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণ মানুষ থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু সকলেই মাহফিলে আসার সৌভাগ্য হয়নি ঠিক কি না জবান করে বলেন ঠিক কি না এটার কারণ কি এটার বেদ কি যোগ বিয়োগ করে আমি একটাই পেয়েছি যে সমস্ত মানুষগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আইজ্জা চিরনি অভিযান দিয়া আল্লাহ তার আরশে আজিমের তালিকাবদ্ধ বানাইছেন কবুল ইয়াদ করেছেন আল্লাহ তার মোহাব্বতের বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাদেরকেই মনে হয় কেবল এই মজদিসে আসাদ তৌফিক দিয়েছেন আর যারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে আল্লাহ বলে তোদের মতো লোক আমার রহমত প্রাপ্ত না আমার মনে হয় তাদেরকেই বাহিরে রেখেছেন কি বলেন ঠিক কিনা যারা কষ্ট পেয়েছে আমার কথা শুনে এটা আমি বলতে চাই নি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের কারণেই বলেছি সম্মানিত হাজি আল্লাহ আমি আমার আলোচনা ইতি টানব আমাদেরকে এ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রেরণ করেছেন নির্দিষ্ট একটা সময় আমরা এই জমিনের মধ্যে থাকব যখন আমাদের যখন আমাদের নির্দিষ্ট সময় সীমা শেষ হয়ে যাবে এ পৃথিবী আমাদেরকে ত্যাগ করে আরেকটা জগতের মধ্যে অবস্থান করতে হবে যে ব্যক্তি এই ক্ষণিকের পৃথিবীর মধ্যে তার জীবনটাকে সোনালি জীবন বানায় স্থায়ী জীবনে অতিক্রম করবে প্রবেশ করবে তার এই ক্ষণিকের জীবনটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে সার্থক বলে বিবেচিত হবে ঠিক কিনা জবান করে বলেন ঠিক কিনা আমার বাবাজিরা যথেষ্ট মনোযোগ দেন আমি বেশি কথা বলবো না অল্প কথা বলে ইনশাল্লাহ চলে যাব এদিক সেদিক মনোযোগ নিলে আমার কথা বের হবে না ঠিক কি না এজন্য ওই অনন্তকালের জীবনটার মধ্যে যদি শান্তি এবং সুখ আমাদের পেতে হয় তাহলে এই অস্থায়ী জীবনটাকে আমাদের সোনালী জীবন হিসেবে গণ্য করে তৈরি করে নিতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কালাম হাকিমে বলতেছেন মান খসি আর রহমানিল সুরা কফের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওরে দুনিয়ার মানুষ তোমাদেরকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তরফ থেকে দুইটা অপশন দিলাম এই দুইটা অপশন যদি তোমরা দুনিয়ার মধ্যে থেকে কামাই করিয়া নিয়ে আসতে পারো এমন একটা নেয়ামত আমি আল্লাহ তোমাদের দিয়া দিব যে নেয়ামতটার উপরে আর কোন নেয়ামত আমি আল্লাহ বানাই না না তো মাওলা গো দুইটা অপশন কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে এক নাম্বার অপশন কি তাবি বাইর কর মান খসি আর রহমানিল গাই যে ব্যক্তি না দেখি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে বিশ্বাস করবে যে ব্যক্তি না দেখি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে ভয় করবে যে ব্যক্তি তার অকপটে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সমস্ত হুকুম এবং আহকাম গুলা মেনে নিবে আল্লাহ গো যতগুলা হুকুম তুমি আমার জন্য দিলা সমস্ত হুকুম গুলা আমি অবনত চিত্তে মেনে নিলাম ও আমার মাউলা গো তোমার একটা হুকুম কেউ আমি অবিশ্বাস করলাম না কিন্তু আমার অপারগতার কারণে আমি কিছু কিছু সময় তোমার হুকুম গুলা লঙ্ঘন করেছি তবে মাউলা এটা সত্য সত্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য তোমার একটা হুকুম কেউ আমি অবিশ্বাস করি নাই এখানে একজন কি আসেন নামাজ অবিশ্বাস করেন জোরে বলেন আসেন কিন্তু নামাজ কামাই দেন আসে না নাই জোরে বলেন এখানে যতগুলা মুসলমান আছে রে মাউলা একটা মুসলমানও নামাজ কেউ বিশ্বাস করে না কিন্তু নামাজ কামাই দেয় এটা গুণা করে আল্লাহ বলে যে ব্যক্তি আমি আল্লাহকে না দেখিয়া ভয় করবে 
অদৃশ্যের সাথে আমি আল্লাহকে ভয় করবে আমার হুকুম আহকাম গুলা মেনে চলবে এক নম্বর অপশন না দেখি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তোমাকে দেখি নাই তোমার জান্নাত দেখি নাই তোমার জাহান নাম দেখি নাই তোমার ফেরেস্তা দেখি নাই তোমার মৃত্যু কেমন দেখি নাই তোমার আজাব দেখি নাই না দেখিয়া লাহ বিশ্বাস করেছি তুমি ছাড়ার কোন মাহুদ নাই আল্লাহ এটা আমার প্রথম অপশন কন সুমান আল্লাহ দুই নাম্বার অপশন আবি কল বিমুনি পরিষ্কার কলব বানাইয়া তারপরে তোমার সামনে হাজিরা দিলাম ও আমার আল্লাহ গো এই দুইটা অপশন তোমার সামনে নিয়ে আসলাম এই দুইটা পাওয়া এই দুইটা অর্জন আল্লাহ কয় এক নাম্বার যে আমারে বয় করবে না দেখিয়া দুই নম্বর যে তার কলবটারে পরিষ্কার বানায় আমি আল্লাহর সামনে আসবে কলব চিনেন চিনেন মানুষের বামদুদের দুই আঙ্গুল নিচে একটা স্টেশন আছে এটাকে বলা হয় লতিফায়ে কলব কি বলা হয় জবান খুলে বলে লতিফায়ে বাবা প্রত্যেকে কথা বলবেন প্রত্যেকে কথা বলবেন ইনশাল্লাহ এটাকে বলা হয় লতিফায়ে কলব একটা কিতাব আছে আমার হাতে বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম এই কিতাবটি লিখেছেন জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আবিল ফদল আহমদ ইবনু হাজার আসকালানি আলী ইবনু আসকালানি ইবনু হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহ আলাই যিনি সহি আল বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন ফতুল বারি আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানির বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম এই কিতাবের মধ্যে আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ দেন কলবের পরিচয় বুঝাতে গিয়ে তিনি একটা হাদিস এনেছেন সহি মুসলিম শরীফ থেকে আল্লাহর নবী বলেন ইন্নাল হালাল বাইন ওয়াল হারাম বাইন সংক্ষিপ্ত আকারে বলি আমার বাবা যারা গভীর মনোযোগ দেন নবীজি আমার বলে হারাম ও স্পষ্ট জিনিস হালাল ও স্পষ্ট জিনিস অবাইনা হুমা মুস্তাফি হাত আর হারাম এবং হালালের মাঝে একটা বিষয় আছে ওই বিষয়টাকে বলা হয় সন্দেহজনক বিষয় কি বিষয় হারামটাও স্পষ্ট হালালটাও স্পষ্ট আর মাঝা মাঝে একটা বিষয় আছে ওটাকে বলা হয় সন্দেহজনক বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে ব্যক্তি ওই সন্দেহ থেকে বাঁচলো সেই ব্যক্তি হারাম থেকে বাঁচলো সোহান লাগন এই হাদিসের শেষের দিকে আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ ইন্নালিকুল্লি সাই ইন হিমা ওরে দুনিয়ার মুসলমান প্রত্যেকটা জিনিসের একটা বর্ডার আছে সে সীমা আছে একটা মানে শেষ সীমা আছে এই মসজিদের একটা শেষ প্রান্ত আছে মসজিদের বাহিরে হইল অন্য জায়গা মসজিদের ভিতর হইল মসজিদের অবস্থান কিন্তু জায়গা এই মসজিদের দেওয়ালটা হইল মসজিদের একটা বর্ডার ঠিক কি না জোরে বলেন আমার রসুল বলতেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বর্ডার হইল হারাম জিনিস একজন মানুষের জন্য উচিত না ওই মানুষটা হারাম জিনিস অতিক্রম করবে সোবান আল্লাহ কন্যা এরপরে আমার নবী বলতেছে নিশ্চয় প্রত্যেকটা মানুষের বাম দুধের প্রত্যেকটা মানুষের শরীরের মধ্যে একটা গোস্তের টুকরা আছে আল্লাহ নবী বলেন ইদা সলাহাত সলাহাল জাসাদু কুল্লু ওই গোস্তের টুকরাটা যদি পরিষ্কার হয়ে যায় ওই গোস্তের টুকরাটা যদি পরিষ্কার ভালো হয়ে যায় সুস্থ হয়ে যায় সলাহাল জাসাদু কুল্লু তার তামাম শরীরটা শরীরটারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরিষ্কার বানাইয়া দিবে জোরে কন্যা জোরে কন্যা সোহাল আল্লাহ পরিষ্কার বানায় নাফাক বানায় পরে তার জাহান নামের কবরের মধ্যে কবরের মধ্যে নিয়া জাহান নামের পায়ে চালা করে দিবে জোরে কন্যা দরবারে আসবে এক নাম্বার অপশন যে ব্যক্তি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে বয় করবে 
যে ব্যক্তি তার কলব তাকে পরিষ্কার কলব বানায় আমি আল্লাহর সামনে হাজিরা দিবে তোমা লাগো এই দুইটা জিনিস নিয়ে যে ব্যক্তি তোমার সামনে আসবে তুমি তারে কি পুরস্কার দিবা রে মাওলা আমার আল্লাহ কয় বান্দা রে আমি কি পুরস্কার দিমু জানো নি জানো নি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছে উদখুলুহা বিসালাম যালিকা ইয়াউমুল কুলু আমি কাল কিয়ামতের ময়দানে কোটি কোটি মানুষের সামনে ওই ব্যক্তির আমি আল্লাহর সামনে হাজির করায়া তার একটা আদেশ দিয়া দিব বান্দা আরাম আর শান্তির সাথে তুই আমি আল্লাহর চিরস্থায়ী জান্নাতের মধ্যে ঢুকিয়া যা শান্তির সাথে সালামের সাথে আমি আল্লাহর জান্নাতের মধ্যে তুমি কি করো ঢুকে যাও আল্লাহর জান্নাতে যাওয়ার দরকার আছে না নাই জোরে করে আছে না নাই আল্লাহর জান্নাতে যেতে হলে জান্নাতের নিয়ামত অর্জন করতে হলে অবশ্যই জান্নাতিদের কাজ করতে হবে যদি তামাম বডিটার মধ্যে জাহান নামীদের আলামত ভরা থাকে জাহান নামের নিশান থাকে এই বডি কখন আল্লাহর জান্নাতে যাবে জোরে বলেন যাবে আমার বাবাজিরা গভীর মনোযোগ দেন এই জীবনটা যে অনন্তকালের জীবন তা না এই জীবনটা একদিন শেষ হবে এই জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে নতুন একটা জীবন আমাদের জন্য শুরু হয়ে যাবে যে জীবনের একবার মানুষ প্রবেশ করলে পরে দ্বিতীয়বার আর ওই জীবন থেকে ফিরে আসে না আরে যদি কোনো একটা মানুষ জীবনে কবর থেকে বের হয়ে আসতো তারে জিজ্ঞাস করতাম বাইরে একটু আমার বলো মৃত্যুর যন্ত্রণাটা কেমন ওরে আমার ভাই একটু আমার বলো কবরের যন্ত্রণাটা কেমন বাইরে তুমি একটু বলো না তোমার সুয়াল জবাবের এই কঠিনতা কেমন হয়েছে যদি এমন সুযোগ থাকতো তাহলে মানুষগুলা কবর থেকে আসিয়া আমাদেরকে বৃত্তি প্রদর্শন করত আমাদেরকে জানাই দিত খবরদার গুলা করিও না কেননা কবরের মধ্যে অনেক ভয়াবহ আজাব আছে আর মৃত্যুর যন্ত্রণা এত কঠিন রে ভাই তোমার মতো মানুষ মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না উনি আমার বাবা জিরা গো এটা সুযোগ আল্লাহ রাখে নাই একজন মানুষ যদি তার শরীর থেকে রুহুটা চলিয়া যায় দ্বিতীয়বারের জন্য কবর থেকে বের হয়ে আসার সম্ভাবনা নাই ঠিক কি না জোরে কর না দ্বিতীয়বারের জন্য কবর থেকে বের হয়ে আসার সম্ভাবনা নাই কঠিন ভয়াবহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন কে আমাদের ময়দান কায়েম করবে কোটি কোটি মানুষ গুলা জমিনের মধ্যে বিচরণ করবে বাবা জিরা আমার দিলটা একটু নরম করে দেন জাহান নামের কথাগুলো একটু স্মরণ করেন আজকে আমাদের মাথার উপর থেকে নয় কোটি তার লক্ষ মাইল দূরে সূর্য আমাদের তাপ দেয় তাও আমাদের উল্টা পিঠে সূর্য আমাদের তাপ দেয় কঠিন গরমের দিনে সূর্যের তাপ আমাদের সহ্য হয় না আমার বাবা জিরা গো কালকে আমাদের ময়দান যখন কায়েম হবে রে এই সূর্যটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের মাথার আদা গজ উপরে নিয়ে আসবে সূর্যটারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই উল্টা পিঠ থেকে ভা আপনার আসল পিঠটা আমাদের দিকে দিয়া দিবে হাদিসের মধ্যে বর্ণিত আছে সূর্য নয় কোটি তেরো লক্ষ মাইল দূরে আমাদেরকে উল্টা পিঠে তাপ দেয় আর হাজার হাজার বেরেস্তা প্রত্যেকটা দিন সকলে সূর্যের গায়ে ঠান্ডা পানি ডালে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠান্ডা পানি ডালতে থাকে আমার আল্লাহ কয় এই সূর্যের যদি যথাযথ তাপ এই জমিনের মধ্যে পড়ে একটা মানুষ আর রাস্তা থাকবে না প্রত্যেকটা মানুষ জলে বুড়ে আঙ্গা হয়ে যাবে এই জন্য হাজার হাজার ফেরেস্তা দিয়া আমার আর আপনার মতো পান্ডা দে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শান্তিতে বসবাস করার জন্য ঠান্ডা পানি ডালিয়া সূর্যের তাপ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কমাইয়া দে আমার বাবা জিরা গো এই সূর্যটা আমাদের মাথা রাধা হাত উপরে চলে আসবে প্রত্যেকটা মানুষ কাতারে কাতারে দাঁড়ায় যাবে এমন কোন মানুষ বাকি থাকবে না যে মানুষটা কে আমাদের ময়দান উপস্থিত থাকবে না আমার ভাইরা গো আধা গজ উপরে একটা সূর্য ভা পিঠে আমাদের ধাপ দিবে প্রত্যেকটা মানুষের মাথার মগজ গুলা গোলে গোলে জমিনের মধ্যে পড়বে 
Bustanul Wa'izil Kitab El Muddi Ibnul Jauzi Rahmatullah Gyalai Nogol Koren Pat Tekta Manus Tare Nijar Ghamay Er Muddi Shatar Ghanbe Tik Oish Shama Er Muddi Allah Rabbul Alamin Hijab Nikashar Bhe Musta Gurmen Baba Zira Amat ए कोटिन गौरव मेरी दीने कोटिन शुरू जरता पे न मुद्दे कुनो दौरों ने सायार व्यवस्था थक बेना आरा मेरे व्यवस्था थक बेना एक ता मानो जब तू साया ग्रहण करिया एक तू आरा मेरे व्यवस्था नहीं बेचे इशु दुख थक बेना अमार अल्लाह ने बुला लमीन शे कोटिन मुसीबत तेरी दीने ए भांपीटे शुरू जो क्या अल्लाह ना जाद दिया दीवे कोई श्रेणी कोई श्रेणी शे शास्त्रेणी मनुष्य करा सुनात दौर करा सेनी सुन बैन ये तो दुरुस्वरी पुरी सल्लल्लाह एक किताब टन नाम होते हैं रियाद उस सालिहीन एक किताब टी लिखे चेन अल्लाह माइमा नबी रहमतुल्लाह अलैह इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह एक किताब टी लिखी चंन जय दीनार कुनो छाया आसमान दुमीने नीचे थक बेना प्रत्येक डे मनुष्य के आमदे रमौदा ने प्रत्येक डे मनुष्य तादेर नीचे घामेर मुद्दे शादार कर बे प्रत्येक डे मनुष्य तादेर नीचे घामेर मुद्दे शादार कर बे प्रत्येक डे मनुष्य रमादार मौकस गोले गोले जो मिलेर मुद्� ठीक शेष समय यह मुद्दे अमार अल्लाह ने बुलाया लेकिन सात से निर्माण उसके आठ से आधी में नीचे साया आधी में कोई से निर्माण हो सात से निर्माण उसके अल्लाह ने बुलाया लेकिन आठ से आधी में नीचे साया दिया अल्लाह तामाम के आमतर में दाहले निर्माण उस गुलाले दखाया दिवे ऐसे तोरा सूरजर नीचे कोठी नादा رسول اکرم بولے سماعتو نیزلیہم اللہ فی زلیہی یوم لا زلہ الا زلہ شات سے نین منوش کیا مہارا شاہ جی من نیسے سایا دیو ایک نمبر بیک تین نم خیلو امام عادل امام عادل نئے پور آئیون ساشو نئے پور آئیون کی ساشو پتہ بزن نئے پور آئیون ساشو جمینر مدد جائے بیک تی حق کو تھا بولتے کہو کہ لجہ کرے نائی भय करे नाई जेल मामला मुकदम भय करे नाई को व्यक्त अनिष्टतार भय करे नाई हक जेखने बोलार दरकार छो हक कथा बोले जेटा जेखने बोलार प्रयोजन से बोले हक प्रतिष्ठा कर चेष्टा कर इमाम आदिल कंसुबहान अल्लाह क्या मतर मैदान आल्ला नब्बू नामीन ओ इमाम आदिल ने पुरायन शासक के डाक दीबें ओ दुनिया जोतो नहीं पुरायों शासक का चोरे शकले रब्बा एक बल बल्ला रब्बुल आलामी ने दरबारे हजीरे को याद आए अमार अल्लाह रब्बुल आलामी जाने की जाने ना कुन व्यक्ति नहीं पुरायों शासक जाने नहीं तो गाय तो गाय अपना जासाई बासाई को नहीं आओ ये मनुष्य गुलारे आर शादी में निश्चित डुकाया अल्लाह बोल बे जय दिन कोनो सायार बे बस्ता भी अल्लाह रखी ना ऐसे आमर आर शादी में निश्चित शुद्धि तोल सुंदर चाया ऐसी हवार मुद्दे तुम्हीं अबस्तन करो जो तो कौन ना पहुँच जो तुम आदेर शेष पाई जरा भी अल्लाह ला कर बो अमी अल्लाह जन्नत जो तो कौन ना डुका बो तो तो कौन बो जो तो जंतरो ना दायोक आजाब एक ओटिन शुरुजेर एक टू समन्न बोरी मंताब तुम आदेर गाये लग दे दी बुना एक नंबर की मामून आदेल उन्हें परायों وَشَابٌ نَشَأَ فِي بَادَتِ اللَّهِ دوئی لمبا جمینر مد دیکھتے ہیں نیرمانوش تک بے زادر بھائیوش بیشی ہوئے نائی زادر کے بولا ہوئے جوباک امار بابا زیرا گو ایک ٹھر گوبیر مولو جگ دیر امار جوباک بائے را اپنا را جارا راستا کٹو امرستان کرچن اپنا در گامی دشتیا کرشن کرسی امار رسول بولتے سین جوبان بھائیش تارے تارا جوبان ایر اللی لاکھا لائی تارا بے بہار کرے نائی امی اللہ رب بنا لامین ایر پر میں بے بہار کرے چھے رمضان ماشن कोने चे एमन कोने ये बात दाद बात रखे ना ही ये जुबाक बॉयस अच्छे ही व्यक्ति करे ना ही अमर रसूल बोलते सेन जुबाक बॉयस टाम याल लारी बात आते करता है नहीं लो एमन जो दी जुबाक पावा जाए क्या मदर मौजदा ने सिरोनी अभी जंदिया 
ওই যুবক গুলার আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তালাশ করিয়া করিয়া আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আরশাদিমের নিচে এসির তলে ঢুকাইয়া দিমু যারা যাদের জীবন যৌবন বয়সটা যৌবন বয়সটা আল্লাহ রিবাটাতে কাটাইছে এখন কার আমাদের যুবক ভাইরা তো চিন্তা করে যে বৃদ্ধ হইলে ইবাদত করবো আসে না নাই আসে না নাই যদি বলা হয় দাঁড়ি রাখো না কেন বলে বৃদ্ধ বয়স্ক হলে বিয়া শাদি করে নেই আর একটু বয়স যখন হবে তখন আমি দাঁড়ি রাখবো নামাজ পড়ে না কেন এখন এই বয়স এত নামাজ পড়ার দরকার নাই বলে কি কারণে এখন মস্তি ভর্তির সময় আনন্দের সময় ঘুরাঘুরির সময় হস্তি মস্তি করার সময় এখন তো ইবাদতের সময় না আরে আমার রসুল বলতেছে দেখো সুন্দরী যুবতীরা যেমন যৌবন কাল পছন্দ করে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তেমন যৌবক যুবনদের যৌবন কালটা পছন্দ করে আমার বাবা জিরা গো গভীর মনোযোগ দেন দুই নম্বর আমার আল্লাহর রসুল বলতেছে যে যুবক তার জীবন যৌবন বয়সটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদাতে অতিবাহিত করবে কাল কেমতের ময়দানে বিবিসিকা মুহূর্তে এই কঠিন বিবিসিকার সময় যখন কোন আরামের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ করব না তখন ওই যুবক গুলারে আমি আল্লাহ টানিয়া টানিয়া আমার আরসে আজি মেননিসের সুন্দর মতো বসাইয়া দিমু যতক্ষণ না তাদের জান্নাতের ফায়সালা আলা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের আলো তাদের গায়ে আমি পড়তে দিব না কথা বুঝেননি কথা বুঝেননি একদল মানুষ আছে না আজানের আগেই মসজিদে চলে আসে আসেনি আপনাদের এদিকে আসেনি আজান হতে দেরি হয় মসজিদে যেতে দেরি হয় না এমন আল্লাহর বান্দা আছে কঠিন ঘূর্ণিদ কঠিন প্রবল বৃষ্টি তারপরে সত্যি মাথায় দিয়া ফসলের নমজে রক্ত মসজিদের মধ্যে হাজিরা দেয় আছে না নাই আল্লাহ কয় তুমি কষ্ট করিয়া তোমার অন্তরটারে মসজিদের সাথে লাগাইয়া দিলা মনে রাখবা মনে রাখবা এই একটা গুণ তোমার মধ্যে থাকার কারণে কেমতের ময়দানের কঠিন সূর্যের আলোর বিবিসিকা মুহূর্তে এই কঠিন সূর্যের আজাব থেকে আমি আল্লাহ তোমার নাজাদ দিয়া আমার আবসা দিমের নিচে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিমু ধরে গঞ্জ বাহাল আল্লাহ এরপরে আমার রসুল বলতেছেন যখন ভালোবাসবে তখন এই ভালোবাসাটা হবে কেবল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য কনসুবাহান আল্লাহ দুনিয়ার কোন স্বার্থের জন্য একজন আরেকজনকে কি করবে না ভালোবাসবে না আর যদি কোনো কারণে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এই দ্বন্দ্ব বিচ্ছিন্ন হবে কেবল মাত্র কার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজন ব্যক্তি আপনার বন্ধু আপনি তাকে ভালোবাসছেন ওই ব্যক্তি গুনাহের কাজে লিপ্ত আপনি তাকে বার বার আদেশ করতেছেন এগুলো করো না তারপরে সে এগুলা ছাড়ছে না আপনি কি করবেন আপনার নিজের ভালোর জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালো মহাব্বতে শত্রুতার জন্য নয় তার থেকে বিচ্ছিন্নতা গ্রহণ করবেন কন সুবাহান আল্লাহ এই কাজটি যে ব্যক্তি করবে আল্লাহ কয় তাকেও আমি আবসা জীবের নিচে ঢুকাইয়া দিব কন সুবাহান আল্লাহ এরপরে আমার রসুল বলতেছেন আমার রসুল বলেন ও রজুল আর কোন যুবক কোন সুন্দর সুদর্শন যুবক যে ব্যক্তিকে যে যুবককে কোন সুন্দরী নারী কোন সুন্দরী অপূর্ব সুন্দরী নারী ওই ব্যক্তিকে বলবে ও আল্লাহ বান্দা ও অমুক আমি তোমার অনেক ভালোবাসি আমি তোমার অনেক অপছন্দ করি তুমি কি আমার ভালো তুমি কি আমার সাথে বিবাহ অথবা তুমি কি আমার সাথে অপকর্ম করতে রাজি আসনি এই কথা শুনিয়া কোন যুবক না ওই প্রেমের প্রেমে পাগল না হবে যুবক আমি তোমার ভালোবাসি আমি তোমার সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হতে চাই বলেন তো এই যুগের এমন কোন যুবক পাওয়া যাবে নিজে তার কথায় রাজি হবে না এক খারায় বলবে কি বলো আমার রসুল বলতেছিল যে এই যুবককে যে মহিলা এই ধরনের প্রস্তাব দেয় আর ওই যুবক যদি বলে ওরে সুন্দরী নারী রে 
তোর প্রস্তাবে আমি রাজি না কেন আমি আমার আল্লাহকে ভয় করি যদি এমন ইমানি পরীক্ষা এমন দীপ্ত অগ্নিময় পরীক্ষা কোন যুবক দিতে পারে আমার রসুল বলে এই সাহসওয়ালায় এই মুজাহিদ আল্লাহ রবুল আলমিল কে আমাদের ময়দান থেকে তালাশ করিয়া যাচাই করিয়া বাছাই করিয়া তারে খুঁজিয়া বিশ্রায়া আল্লাহ রবুল আলমিন তার আফসা দিবেন নিচে এসির বাতাসের মধ্যে ঢুকাইয়া দিবে এই ধরনের যুবক এখন আর পাওয়া যায় জোর বলেন যায় না কষ্ট পাই দিছেন বাবা বৃষ্টির মুহূর্ত মাহফিল দিছেন ফ্রেন্ডেলে মাহফিলে মানুষ হইল মাহফিল আর একটু সুন্দর হয় ঠিক কিনা অন বৃষ্টির কারণে হয়তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের পরীক্ষা করছেন বৃষ্টি দেওয়ার মালিক কে আরো ধরে কে বৃষ্টি থামার মালিক কে এখন আমরা যদি বলি না আল্লাহ বৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে খারাপ করছে না বলা যাবে না আল্লাহ আমাদের মঙ্গলের জন্যই করছে অথবা এটা যদি আমাদের জন্য গজব হয়ে থাকে এটা আমাদের পাপের ফল কর্মের ফল ঠিক কিনা আমার বাবা যে গভীর মনোযোগ দেন এরপরে আমার নজুল বলেন যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় কোন কিছু দান করে আমার ভাইরা গো এই যে ডাইন হাত দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় দান করবে বাম হাত পর্যন্ত দানতে পারবে এত গোপনীয়তার সাথে দান করবে আর আমাদের সমাজে দান অবির বের হইয়া গেছে কে কত বেশি দান করিয়া নাম ফুটাইতে পারে কে কত বেশি মানুষের সামনে দান করতে পারে এক টাক দুই টাক এক বস্তা দশ বস্তা জাকাতের কাপড় কিনিয়া মাইকিন করিয়া মানুষেরকে বোলায়া বোলায়া ডাকিয়া ডাকিয়া মানুষের সামনে মানুষকে দান করতেছে আমি তার মনের খবর জানি না বলি না কিন্তু এটা তো বোঝা যায় এমন মানুষের বড়ই অভাব যে মানুষগুলার টাকা ওয়ালা কিন্তু যে মানুষগুলা দান করবে কিন্তু ওই দান আল্লাহ সার আর তুমি মানুষের জন্য দান করিলা তোমার কেমতের ময়দান আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নেয়ামত দিব না মাউলা গো কিল্লাইকা দিবা না আমি তো তোমার রাস্তায় দান করেছি না না তুমি আমার জন্য দান করো নাই তুমি দান করেছো তোমাকে ময়দান থেকে আল্লাহ তার আরসা জিমের নিচে কত সুন্দর সুচিতল বাতাসের মধ্যে ঢুকায়া কঠিন আজাব আর যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে আল্লাহ তার মাজাদ দিয়ে আল্লাহর জান্নাতে ঢুকাইয়া দিবে খুশি হন না খুশি হন না এত সুন্দর নেয়ামত আমার রসুল আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমার ভাইয়েরা এরপর সর্বশেষ আল্লাহর রসুল বলতেছেন অজাকারুন অরজুল উনজাকার আল্লাহ খালিয়ান ফাফাদত আইনা আরে অরজুল উনজাকার আল্লাহ খালিয়ান ফাফাদত আইনা আর এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিকুঞ্জ নিস্তব্ধ একাকার পরিবেশে আল্লাহর জিকির করবে আর চক্ষু দিয়ে আল্লাহর ভয়ে পানি ঝরবে কংস বাহান আল্লাহ চক্ষু দিয়া কার ভয়ে পানি পড়বে আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ দেন অল্প কিছু সময়ের মধ্যে আমি ছেড়ে দিব আর বড় বড় বলে আমায় গ্রাম আলোচনা করবে কে আমাদের ময়দানে আপনার টাকা পয়সা দিয়ে আপনি নাজাত পাওয়ার সম্ভাবনা নাই আপনার ক্ষমতা দিয়ে আপনি নাজাত পাইবেন না আপনার সাহস দিয়ে আপনি নাজাত পাইবেন না আমার ভাইয়েরা গো এখন আমার পিছনে দশটা গাড়ি সামনে দশটা গাড়ি আগে পিছু পুলিশ আমার দুই সাইডে বন্দুক দানি আমার পাহারা দার আমার ভাইয়েরা রে যখন আপনার ভিতর থেকে পান পাখি উনে যাবে কবরের মধ্যে যখন ঢুকাইয়া দিবে আমার ভাইয়েরা ওই পাহারা দার দ্বারা যারা পরিমাণ সুযোগ পাইবার সম্ভাবনা নাই ওই কোটি কোটি টাকা দিয়া আল্লাহ দরবারে কোন ধরনের ফাইসালা পাওয়ার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই কোটি কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে আল্লাহর সামনে নাজাত পাইবার সম্ভাবনা নাই আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সের অভাব নাই আপনি দশ কোটি টাকা আল্লাহর সামনে হাজির করিয়া দিয়ে আল্লাহ আপনারে মাফ করিয়া দিবে জোরে কন জোরে কন দিবে দিবে না দিবে না আর সেখানে গেলে হেলো হেলো কোনো কাম থাকবে না দুনিয়ার মধ্যে আপনার একেও লাঞ্চিত করেছে আপনি একটা হেলো করেছে যেই ব্যক্তি আপনার লাঞ্চিত করেছে বা দমক দিয়েছে অথবা যেই ব্যক্তি আপনার কথা শুনে নাই ওই ব্যক্তির আপনি অন্য 
ক্যাডার বাহিনী বিয়া শায়েস্তা করেছেন আল্লাহর সামনে কোনো হেলো হেলোর কাম থাকবে না হেলো হেলো করার সুযোগ থাকবে না কেননা সেই দিন সমস্ত পাওয়ার সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত ইজ্জত সমস্ত কন্ট্রোলিং পাওয়ারের মালিক একমাত্র আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিনের থাকবে সিল্লায়াগন সুবহানাল্লাহ কেউ থাকবে আমারে আপনারে নজর দেওয়ার কেউ থাকবে না কেয়ামতের ময়দান কায়েম হয়ে যাবে मात्र एक मिनिट जदि एक भूमिकम्प है कय मिनिट एक मिनिट जदि भूमिकम्प है একটা মিনিট না বাদ দিলাম যদি পাঁচ মিনিটও লাগবে না দুই মিনিট যদি একটা বাংলাদেশের মধ্যে ভূমিকম্প হয় খোদার জাতের কসম বাংলাদেশের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না আমার বাবা জিরা গো এই ভূমিকম্পের পাওয়ার এত বেশি ছয় সেকেন্ড আট সেকেন্ড দশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড সর্বোচ্চ ভূমিকম্প হয় এই বড় টিভি চিনিমার মধ্যে খবর শোনা যায় এক একটা এলাকা পর্যন্ত বিল্ডিং বাড়িগুলো ভাঙ্গা তসনস করিয়া লাই ঠিক কিনা भूमिकम्प तैरी भूमिकम्प शुरू हो जाए मटर नीचे जत धरण खरीद सम्पद आ ও মাটির নিচের তেলের সম্পদ সোনার সম্পদ মাটির নিচের স্বর্ণের সম্পদ কয়লার সম্পদ মাটির নিচে আরো যত ভারী ভারী জিনিসগুলো আছে এক ভূমিকম্পের কারণে আমার আল্লাহ রব্বুল আলম মাটির নিচের সমস্ত জিনিসগুলো উপরের দিকে বের করে দিবে মাটির নিচের জিনিসগুলা যদি বের হয়ে যায় তো বাবাজিরা বলেন তো মাটির উপরে যারা থাকবে তাদের হাল হাকি কী অবস্থা হবে रोजा रखे ना दानी कमाय सूद खाय घुस खाय अल्लाह अल्लाह जिकिर कर लोक पावा जा मस्जिद गाचिक्क हो जाए मस्जिद गा सुंदर हो जाए टाइस करा मस्जिद हो जाए ए सी सिसटेम मस्जिद हो जाए खोदार जतर कस নামাজ পড়বে তো দূরের কথা যেই দিন আজান দেওয়ার মতো একটা লোক থাকবে না আমার আল্লাহ বলে আদ গোত্রের যেইভাবে আমি মাইয়ে মাইরা লাইছি সামুদ গোত্রের যেইভাবে আমি আল্লাহ ধ্বংস কইরা লাইছি এইভাবে লুদ বংশ গুলার আমি আল্লাহ ধ্বংস কইরা দিছি যেই জমিনের মধ্যে আজান দেওয়ার মতো মসজিদের মধ্যে একটা লোক পাওয়া যাবে না ওই জমিনবাসীরা রাইখা আর দরকার নাই ভূমিকম্প দিয়া ভূমি দশ দিয়া পাথর বর্ষণ দিয়া অগ্নিবায়ু দিয়া পাথরের বৃষ্টি দিয়া ওই মানুষগুলার আমি আল্লাহ ধ্বংস করিয়া मानुष्टि जिब्बा दिए बाला मुसीबत दिया ध्वस कर दीसि आपनर उम्मत गुल्ला কিন্তু যখন দেখব তামাম বিশ্বের মধ্যে আল্লাহ বলার একটা নালায়কও পাওয়া যাবে না আমি তখনই ওই মানুষগুলারে আর রাখবো না ভূমিকম্প দিয়া পাথরের বৃষ্টি ডালিয়া আগুন বর্ষণ দিয়া এগুলো আমি ধ্বংস করে দিবে কি করে দিবে জোরে কন্যা কি করে দিবে ধ্বংস করে দিবে বাবা জি না আমার একটু গভীর মনোযোগ দেন কি নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবেন কি নিয়ে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াবো আল্লাহ গো 
এই যে কলব আমাদের কলবটা নষ্ট হয়ে গেছে এই কলব নিয়া তোমার সামনে দাঁড়াইলে আমাদের तमाम শরীরটা নষ্ট পচা হয়ে গেছে এই পচা শরীর জান্নাতের জন্য উপযুক্ত না এই পচা শরীরটা জাহান্নামের জন্য উপযুক্ত আমার ভাইরা গো একটু গভীর মনোযোগ দেন যুবক ভাইরা গভীর মনোযোগ দেন যদি দুনিয়ার মধ্যে hayat takia অবস্থায় এই কলবটারে পরিষ্কার বানায়া নিতে না পারি তো আমাদের এই শরীরটা আল্লাহর জান্নাতের জন্য উপযুক্ত থাকবে না আর যদি এই শরীরটার মধ্যে আমাদের যে কলব আছে কলবটার পরিষ্কার বানায়া কবরে যাই শরীর যেমনই হোক না কেন বডি ফিটনেস যেমনই হোক না কেন টাকা পয়সা থাকুক আর না থাকুক আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলবে তার শরীরের মধ্যে সোনা টুকরাটা থাকার কারণে ওরে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহর ফেরেশতা দিয়া কোটি কোটি ফেরেশতা আগে বিছে লাগায়া মিছিল দেওয়ায়া দেওয়ায়া আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তারে জান্নাতের বর্ডার অতিক্রম করায়া দিমু